பூச்சி வரட்டி எந்த மாதிரி தயாரிக்கிறது பூச்சி வரட்டி நம்ம அஞ்சு இலை கொண்ட ஒரு இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எருக்கு ஊமத்தை பப்பாளி ஆடாதோட நொச்சி இது மாதிரி அஞ்சு ரகமான இலைகளை எடுத்து நல்ல கூழாவை அரைச்சிட்டு அது தழையாக போட்டு நொதிக்கணும்னா அது இருபது நாள் முப்பது நாள் ஆகும் அதனால் நம்ம கூழை அரைச்சிட்டு கோமியத்தை அதில் விட்டு ஒரு ஒரு வாரம் வச்சுருந்தோம்னா போகிறோம் ஒரு கிலோ சக்கரை போடணும் அதில் நொதிக்கிறதுக்கு சக்கரை போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு அரை கிலோ பூண்டு ஒரு அரை கிலோ இஞ்சி ஒரு அரை கிலோ அரைச்சி அதிலே கலந்து ரெண்டு நாள் கழித்து இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு வாரம் கழித்து ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா எல்லா விதமான பூச்சியும் கேட்கும் நூல் புழுவிலேருந்து இந்த சப்பாத்தி புழுவிலேருந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவோம் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் எந்த அளவுக்கு முந்நூறு மில்லி முந்நூறு மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு முந்நூறு மில்லி கலந்தால் போகிறோம் அது நல்லா எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து லிட்டர் தயாரிக்கணும்னா நம்மளுக்கு எந்த அளவு எடுத்துக்கணும் நம்ம இதில் ஒரு கிலோ அதில் ஒரு கிலோ அஞ்சு இலை இல்லை அஞ்சு கிலோ எடுத்துக்கணும் காக்கா கிலோ பூண்டு பச்சை மிளகா இது இது அரைச்சி அதில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கூழாக்கி ஒரு பத்து லிட்ரு கோமியத்தை அதில் விட்டிங்கன்னா இதுக்கு போதுமானது எத்தனை நாள் நொதிக்க விடணும் ஒரு வாரம் தழையாக போட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் ஆகும் தழை போடாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ணி விடுவோம் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் நொதிகள் வந்துடும் அதை எடுத்து நீங்கள் உழவு பண்ணலாம் பத்து லிட்டருக்கு முந்நூறு மில்லி கலந்தால் போகும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எல்லா பயிருக்கும் அடிக்கலாம் நெல் வயலேருந்து மிளகாயிலேருந்து கத்திரியிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கொடுக்கும் இது தேவைன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் அடித்தா போ நோய் வராது அப்படி ஏதாவது வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் மின்கூட்டி கூட பய பத்து நாளில் அடிக்கலாம் வராது இது பதினை அடித்தோம்னா பதினஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கிட்ட எதுவும் நெருங்காது அது நார்மலாக அங்கே போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஆர்கானிக்கில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சயின்டிஃபிக் உரம் பண்ணக்குள்ள தான் இதை அடிச்சிங்கன்னா கூட அந்த சயின்டிஃபிக் உரம் கொடுக்கக்குள்ள அந்த பூச்சி நோய் தாக்குதல் வரலாம் அப்போ இதை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு இருக்கும் இப்போ நாட்டு மாட்டில் பஞ்சாம பஞ்ச வியாதாரம் பண்ணுறதுக்காக இந்த நாட்டு மாட்டு சாணி நாட்டு மாட்டு யூரின் பால் தயிர் நெய் இது அஞ்சும் கலக்கிறோம் இந்த நாட்டு மாட்டுடைய சாணியில் ஒரு அவுன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றரை கோடி நுண்ணூ நுண்ணுயிர்கள் அதில் இருக்குது அதே ஜெர்சி ஹெச்எஃப்னுடைய சாணி ஒரு அவுன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்னே கால் லட்சம் தான் இருக்குது இந்த நாட்டு மாட்டுடைய யூரினில் கவர்மெண்ட்டே ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஜெர்மாட்டு கோமியத்தில் தங்க சத்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எல்லா நாட்டு மாட்டுக்கும் இருக்குது அது வந்து அது ஒரு ஒரு ரகத்தை மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில் மிச்சம் எல்லாம் எடுப்பாங்க எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் யூரின்லேயே கோல்டு சத்து இருக்குதுன்னா அந்த அதனுடைய பால் அதனுடைய சாணம் இதெல்லாம் எவ்வளவு நுண்ணூட்டங்கள் பெருகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குங்கிறது நம்ம ஒரு புது புது